Hello， 大家好，我是小田，今天要介绍的是沙河 Sandbox 最新的活动。那在介绍之前，我先提醒大家，之前有的有两个活动，那稍微提醒一下，首先是阿尔法通行证已经快要结束这个活动了，所以还没有解任务的小伙伴们，就要记得赶快去解。然后，如果不知道怎么去解，我的影片下方也会附上快速解任务的教学，那就欢迎自取。然后第二个任务就是每日挑战，就是以前都会很多人每一天都会有 Twitter 都会公布免费挑战，然后去抽取免费的通行证的办法。那现在活动已经结束了，所以不用再去填写表单了。那这就在就在昨天 Sandbox Twitter 上面有推出新的消息。那我就带大家浏览一下，就是这个影片下方我都会推，我都会放上相关知识，还有所有的链接。那所有有需要的人都可以在下方自行自行取得。好，谢谢大家。好，接下来介绍这个新的活动是由五万个 s e n d b 组成，所以就大概是二十五万块美金。那日期是十二月二十四号到一月九号。那相关的规则跟细节，我就带大家一一浏览。首先是这个游戏是 The Sandbox 与 Round Twenty One 之间合作的，那他们的主轴就是要创造出运动相关的内容，那要使用他们的 Game Marker 软件，那玩家需要创建与运动相关的题材或体验，那这个运动的题材很特别，它不需要。它不需要去拘泥于现实，它可以是你的想象，也可以是你过去的，也可以是你做梦的，全凭玩家自由发挥。所以对于艺术家啊，或者是创建者，是一个很大的福音。那玩家可不可以参战啊？创建两支球队竞赛啊，或者是体育赛事啊，或者是历史性的教育立体模型都可以。那奖项是由五。五万块三币所组成，那第一名可以获得两万三币，大概十万块美金。第二名就是一万块三币，那第三名就是六千。那换算的方法我会也会放在影片下方。那第四到第十名都会有参，都会有前十名的奖励。简单来说就是前十名都会获得奖金。那重要日期千万不要忘记，这很重要。十二月二十四号开始，然后完成并提交作品，截止日。是在二零二二一月九号晚间 UTC， 晚间十一点五十九分，那就是一月十号到一月十七号投票数最多的就可以获得奖项。那让我们一起讨论规则吧。那规则这些必须每一个每一个都必须遵守。第一个就是参赛作品必须使用他们所用所有的 K Game Marker 的软件设计。那参赛作品必须以体育为主题。那你的。你设定的东西必须有一定的可玩性，然后不能抄袭，然后对不能抄袭，然后不能有感觉就是有争议的体育比赛，必须就是感觉就是哦是新创的，这样才会名次会更容易往前。那画廊会有大量低质量的体验，那如果如果只是一直发作品发作品，然后去尝试为了得到第四名到第十名，那这有机会可能会导致作品被取消，这边一定要留意，留意。然后评审是由 Sandbox 工作人员，还有 Round Twenty One 的团队所去进行评分。那没有完成提交步骤，可能会导致参赛作品不合格。那提供参赛作品必须要遵守几个：第一个，使用 Game Marker 的画廊功能作为提交表单。那必须按照下面的 GIF 设计的标题去上传，就是这个 Sam Play Game G， 然后将你的影片上传到图库就可以了，上传到这边，用就照的 GIF 档去上传就可以了。然后你还必须将游戏提交到以下的表单连接，如果你的参赛作品提提交至图库，但未没。未将其提交至以上的表格，那一样不合格，所以还是要提交表格。除了上传到你的 Game Mark 里面，还必须要提交表单。那任何人都可以参加这个活动，然后团队
工作室也都可以，所以竞争还蛮大的。但是也是欢迎各路好手来挑战看看。那我们就必须要使用这个软件 Vox Vox 软件，设计你的自己的资产，然后。网站就在下方，可以点选了解。那关于下载的链接，我都会贴在下方，一定要下载这两个。然后等一下也会带大家到官网去看怎么下载。首先就是左边有一个创立，点下去，那就直接 Game Marker 这边按下载。那下面都有教学，然后也有模板。然后第二个就是 v o x 这边往下移也要下载。然后，如果要申请艺术家，要去赚取额外薪水，因为毕竟这边游戏有分为玩家跟艺术家嘛，那艺术家这边也是蛮友善的，所以必须在这个平台去了解更多。这边有一个了解更多，然后按申请，申请。然后现在日期结束了，所以要等它后续有没有开放，就是再看官网留意这边 ，Apply now， a c t l y now， 对，然后这边右上角可以。改为中文，然后即刻申请。好，这边有相关资格，大家来自己浏览哦。然后接下来就是我带大家看一下游戏画面。好，我们进入了游戏画面。那首先有上面有三个英文嘛，中间的它是模组，右边的是玩家所制作出的草稿。那我们就稍微带领大家去看模组的部分。那就输入呃这个模组的。那就请稍等一下。那模组它就是很明显，就是你可以拉你的物件啊，加入你要的物件啊，然后做出你要的成品。那我比较没艺术天分，所以我这边就没办法介绍太多。那也是欢迎各路大神发表自己的作品，然后也有教学，那大家可以去看一看。那我比较本身比较属于适合玩家的部分，所以我都去玩别人的图。那我现在就来介绍一下怎么去玩别人所制作出来的图。那在浏览的过程中，我发现几个不错的，跟这个活动主题有相关的不错的图。那第一个我就先给大家看看，这个有这种 s a m p l e y game 这个东西，就是这个名称就就是很明显就是为了参加活动而制作出来的图。那我目前看。到最贴切的就是这个，很明显是不是足球场？那我们就按 play。好，进来了，然后有一把剑，哎，可以砍人。那我教大家一个小技巧，就是按住左键，集气啊就会集出来，就可以直接攻击力会更大。所以以后有如果破关任务的游戏的时候，别忘了左键按住这样子。那这边有一个足球，现在感觉好像还是不能踢足球。因为现在活动才刚出一天，所以大家都只是先把草稿先放上来，让大家试玩。那我也建议大家多看看其他人做的地图，搞不好自己在制作制作的时候会更多启发。然后这个守门也太大了吧，这感觉很好踢进去。那这是我目前看过最贴最贴切的关于游戏活动的地图，那就推荐给大家。当然，玩这个 sandbox 不一定要局限于活动，很多人他们也是为了自己而创造，有些人是创造自己的家或者创造自己的世界。那这游戏本身就没有无拘无束。那我就推荐大家，我刚刚在这边浏览的时候，发现一个超厉害的作品，也是我非常喜欢的，就是这个，这个真的超美的。那 sandbox 它的画质偏高，所以对很多。旧电脑啊，或者是显示卡没那么高，电脑不友善，那也真的没办法，只能看官网怎么去更新，看官网怎么去做一个优化的动作。好，你看，像我进来的时候会先卡一下下，那我就给大家看一下，你看超美的，对不对？这个月亮啊，天空、星空，像看就是自己在家跨年的时候也可以看这个星空，然后海岸那个地平线啊。这应该是空平线吧，空中的宇宙。那这是他制作的小木屋，真的很很多人的梦想，就是有自己的小木屋，然后自己的火炉啊。我带大家，我带大家去浏览一下这个屋子，真的很美。那有些人他们会放些 NFT 啊，让他的艺术跟自己的 NFT 融合，增加自己的曝光度
，但是游戏对3 D 运营也比较不友善啊，因为它它一直转来转去。那如果今天要办活动啊，就说哎、欸、来我家坐坐啊，来看看我家，这个也是另类的成就感。做这个房子真的是会花很多时间，然后自己。创造第二个世界，住在里面也很舒适。这都是 Sandbox， 它是一个元宇宙的开端。那很多时候，如果真的以后发展起来，可以进入游戏世界啊，或者是体验沉浸式的 AR， 那都是一个蛮舒服的体验。当然有 3D 晕就很辛苦了。你看这个 3D 晕哦，卡住了。对，然后这个床嘛，那我带大家慢慢的走好了。慢慢的转下去，大家要慢慢的转，不要弄大家那么远。他有时候会放大缩小，放大缩小。好，那我们去外面好了，就不会那么远。外面的话就是，像这些都是 NFT， 就是这个树啊，这个动物都是 NFT。那有些创作家他们一开始起步的时候都是制作出这种东西。然后，如果有刚有人刚好喜欢雪人，他可能就会花价钱花价钱去买，不然就是自己制作，布置自己的家里。那、呃、如果喜欢小配件的创作，也可以走这个方向。毕竟这个游戏是边玩边转嘛，有些路啊，这些真的很美。那我影片就带大家浏览一下，然后就到这边结束。如果有任何问题，就在下方留言。如果喜欢我的影片，还请不吝啬的订阅、点个赞。然后这边是开放的空间，所以不同的玩家也可以进来。那谢谢大家，那今天影片到这边结束了，我就带大家留到这个月亮结束，谢谢大家。